హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో అయితే మీకు ఫిష్ ఫ్రై ఎలా చేయాలనేది చూపిస్తాను దానికంటే ముందు నా ఛానల్ని ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి దీనివల్ల నేను పెట్టే లేటెస్ట్ వీడియోలు మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడగలుతారు మరి ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫిష్ ఫ్రై రోస్ట్ అనమాట దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఫస్ట్ చూసేద్దాం పసుపు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడ ధనియాల పొడి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మిరప్ పొడి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మిరియాల పొడి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఫిష్ ఫ్రై మసాలా వన్ టేబుల్ స్పూన్ నూనె టూ టేబుల్ స్పూన్స్ చేపలు వన్ కేజీ ఇప్పుడు తయారు చేయే విధానం చూద్దాం ఫస్ట్ ఈ చేప ముక్కల్ని చిన్న చిన్న స్లైసెస్గా కట్ చేయించుకోవాలండి తర్వాత వీటిని సాల్ట్ వాటర్లో వేసి త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ బాగా కడుక్కోవాలి సాల్ట్ వాటర్లో వేసి కడుక్కోవడం వల్ల ఏంటంటే దాని లోపల ఏదైనా డెస్ట్ ఉంటే క్లీన్గా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ చేప ముక్కలన్నింటిని ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి వాటర్ లేకుండా వేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు ఉప్పు ధనియాల పొడి మిరప్పొడి ఫిష్ ఫ్రై మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇది రెడీమేడ్ ప్యాకెట్ అండి ఇలా కాకుండా మనం ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు మిరియాల పొడి ఇవన్నీ వేసుకోవాలి ఇవన్నీ కలిపి ఈ చేప ముక్కలకు బాగా పట్టేలాగా కొంచెం కలపాలి చూడండి ఈ విధంగా ఒక్కో చేప ముక్కకి ఆ పొడులన్నీ బాగా కలిసే విధంగా పట్టించాలన్నమాట ఇలా అన్ని చేప ముక్కలకి పట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేయాలి ఈ ఆయిల్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఈ పసుపు కారం ఇవన్నీ పెట్టాం కదండి మనము అదంతా బాగా చేపకి అత్తుక్కొని ఉంటుంది దీనివల్ల ఫిష్ మనకు కొంచెం కారంగా ఉప్పుగా బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది చూడండి ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క చేప ముక్కకి అలానే ఉప్పు కారం అంతా బాగా పట్టించాలి మరి ఎక్కువ మసాలా వేసుకోకూడదండి ఎందుకంటే ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేయట్లేదు నేను దోశలు పెనం పైన అటు ఇటు వేయించుతాను ఇలా బాగా అన్ని చేప ముక్కలకి పట్టించేసి దీన్ని ఒక వన్ అవర్ వరకు మ్యారినేట్ చేయాలి తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అది కొంచెం బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఈ చేప ముక్కని దానిపైన వేసుకోవాలి ఒక్కొక్కటే కాకుండా టూ త్రీ అట్లా మనం వేయించుకోవచ్చు అనమాట కొంచెం పెద్ద చేప ముక్కలు అయితే బాగుంటాయి ఫ్రై చేసుకోవడానికి మరి చిన్న చిన్నవి అయితే ముళ్ళు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా కాబట్టి పెద్ద పెద్ద చేపలని కట్ చేయించుకోండి ఇలా వాటి చుట్టూ కొంచెం ఆయిల్ వేస్తూ అటు ఇటు తెప్పించుకోవాలి ఇట్లా ఆయిల్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే అవి బాగా ఉడుకుతాయి ఎక్కువ కింద అడుగంటకుండా ఉంటుంది ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా రెండు స్టిక్స్ తీసుకొని తెప్పించుకోవాలి లేకుంటే చేప మధ్యలో విరిగిపోతుంది ఇది ఫస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని తెప్పించుకోవాలండి అటు ఇటు ఆ తర్వాత లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి ఇది డ్రై అయిపోతున్నట్టుగా అనిపిస్తే మధ్య మధ్యలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటూ వేయించుకోవాలి ఒక ఫిష్ కంప్లీట్గా వేగడానికి కనీసం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుందండి ఒక టూ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఈ విధంగా మధ్య మధ్యలో అటు ఇటు తిప్పించుకుంటూ ఉండాలి ఒకే వైపు పెట్టేశారంటే అది మళ్ళీ మాడిపోతుంది కొంచెం ముళ్ళు తక్కువగా ఉండే చేపలు ఉంటాయి కదండి బంగారు తీగ అట్లా అలాంటివి తీసుకోవాలి ఫ్రైకి అంతా ముళ్ళు ఎక్కువ ఉన్న చేపలు అయితే మళ్ళీ తినడానికి చాలా కష్టమైపోతుంది ఇలా కనుక ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నారంటే ఇవి మీకు బాగానే స్టోరేజ్ ఉంటాయి అంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ కూడా ఉంటాయి లేదు మసాలా వరకు మ్యారినేట్ చేసి ఎలా పెట్టేశారనుకోండి మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇట్లా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ స్పెండ్ చేశారంటే ఫ్రెష్గా చేసుకోవచ్చు చూడండి ఈ విధంగా బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చేసాయంటే ఇది మొత్తం ఉడికిపోయినట్లే అనమాట ఇప్పుడు వీటిని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అంతే అండి ఇప్పుడైతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఫిష్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది ఈ వీడియో కనుక మీకు కూడా నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్